மாணவ செல்வங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் கோட்டொலியில் ஏற்படும் ஒளி விலகல் ஒரு ஒளி மூலம் ஒரே ஒரு நிறத்தை கொண்ட ஒளியை வெளியிட்டு அதுக்கு ஒற்றை நிற ஒளி மூலம்னு பேர் ஒரு ஒளி மூலம் பல நிறங்களை கொண்ட வெள்ளொலியை வெளியிட்டா அதுக்கு கூட்டொலி மூலம்னு பேர் கூட்டாக பல பேர் அங்கே என்ன செய்கிறாங்களா கூடியிருக்காங்க நிறப்பிரிகை அப்படின்னா என்ன நிறப்பிரிகைங்கிற வார்த்தையிலேயே அதுக்கு அர்த்தம் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் நிறங்கள் பிரிகிறதுக்கு பேர் தான் நிறப்பிரிகை அவ்வளோதான் எங்கே இருந்து பிரியும் இந்த கூட்டொலியிலிருந்து பிரியும் அந்த ஒயிட் லைட்ஸ் பல வண்ண பல வண்ணங்கள் பல நிறங்கள் சேர்ந்து இருக்கிற இந்த வெள்ளொலி அல்லது கண்ணூர் ஒளின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அங்கே இருந்து பிரியுது வெள்ளை ஒளியில் பல நிறங்கள் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இதே விஷயம் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னமே மக்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு ஆனால் அதை பிரிசத்தை பயன்படுத்தி முப்பட்டகத்தை பயன்படுத்தி விளக்கம் அளித்தவர் தான் யார் மிகச்சிறந்த அறிவியல் அறிஞர் சார் ஐசக் நியூட்டன் அவங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல அதாவது இப்போ சரிங்களா அந்த கொரோனா நோய் தொற்றுனால நம்ம வீட்டுக்குள்ளே முடங்கி கிடக்கிறோம் லாக்டவுனில் இருக்கிறோம் இதே மாதிரி தான் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சில் பிளேக் நோயால் வீட்டில் முடங்கி இருக்கும்போது தான் நம்ம சயின்டிஸ்ட் யார் சார் ஐசக் நியூட்டன் அவங்க இந்த ஆப்டிக்ஸ் பற்றி ஒளியியல் பற்றி என்ன செய்கிறாங்க ஆராய்ச்சி தொடங்கியிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி அவர் நிறைய பண்ணியிருக்கிறார் அவர் கால் பதிக்காத தடங்களே இல்லைன்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி நிறைய ஆராய்ச்சி அவர் என்ன செஞ்சுருக்கிறார் பண்ணியிருக்கிறாரு ஆ அப்போ தான் இருந்து ஒளியியலை பற்றி ஆரம்பிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறார் அவர் செய்த அந்த முதல் சோதனை தான் இது இங்க ஒரு வெள்ளை நிற ஒளிக்கதிர் இருக்குது அது இந்த பிரிசம்ல படுது முக்கோண பட்டக்கத்தில் பட்டு இங்க எப்படி அற்புதமா பாருங்க அதுக்கு உள்ள இருக்கிற அத்தனை கலரும் தனித்தனியா ரொம்ப அழகா என்ன செஞ்சிருது பிரிகை அடைஞ்சி பிரிஞ்சு நமக்கு கிடைச்சிருக்குது இதுதான் நிறப்பிரிகை சரி இந்த நிறப்பிரிகை இந்த முக்கோண பட்டகத்தில் மட்டும்தான் நடக்குமா அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை அது எதிலெல்லாம் நடக்கும் கண்ணாடி நீர் அப்படி போன்ற அந்த ஒளி புகக்கூடிய ஊடகங்கள் இது எல்லாத்துலேயுமே இது என்ன செய்யும் பிரிகை அடையும் ஆனால் நம்மளுடைய கண்ணுக்கு அது என்ன செய்யாது தெரியாது இந்த நிகழ்வுக்கு பேர் தான் நிறப்பிரிகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் பாருங்க வெள்ளொலி கச்சையானது கண்ணாடி நீர் போன்ற ஒளி புகும் ஊடகத்தில் ஒளி விலகல் அடையும் போது அதில் உள்ள நிறங்கள் தனித்தனியாக பிரிகை அடைகின்றன இந்த நிகழ்வு என்ன சொல்கிறோம் நிறப்பிரிகை என்கிறோம் இயற்கையாக வானத்தில் தோன்றக்கூடிய ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சி இது இல்லையா இது எப்படி தோன்றுது மழை பெய்யும் போது ஒவ்வொரு மழை தொழிலையும் இந்த சூரிய ஒளிக்கதிர் பட்டு அது என்ன செய்யுது உள்ளே விலகலிடுது இந்த மழை துளி வந்து பிரிசம் மாதிரி செயல்படுது அதனால் ரெயின்போ அருமையாக என்ன செய்யுது உண்டாகுது இந்த ஒளி வந்து அலை வடிவத்தில் பரவுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும் ஒளிக்கதிர் வந்து அந்த ஒளி புகக்கூடிய ஊடகத்தில் மீடியத்தில் செல்லும்போது வெவ்வேறு நிறங்களாக அது பெறுகிறதுக்கு காரணம் என்ன இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இங்க இந்த ஒளி கதிர் இப்படி வெவ்வேறு நிறங்களாக பிரிகிறதுக்கு காரணம் என்ன எல்லா நிறங்களும் சேர்ந்து ஒன்னா தான் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா ஒன்னாவே பயணிக்கிறாங்க அதனுடைய திசைவேகம் ஒன்னா இருக்குது காற்றில் அதனுடைய ஒளியினுடைய திசைவேகம் த்ரீ இன்ட்ரூ டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஆனா அது பிரியும் போது இப்படி தனித்தனியா தனித்தனியா என்ன செய்யறாங்க பிரிகிறாங்க இதுல இந்த வயலட்டு கலருடைய அலை நீளம் பார்த்தீங்கன்னா மிக கம்மியாக இருக்குது ஆனால் சிவப்பினுடைய அலை நீளம் எப்படி இருக்குது மிகவும் அதிகமாக இருக்குது இதனுடைய வயலட்டு கதை வயலட்டு கலருடைய அலை நீளத்தினுடைய மதிப்பு வந்து நானூறு நேனோ மீட்டர் ஆனால் சிவப்புக்கு எழுநூற்றி ஐம்பது நேனோ மீட்டர் இந்த ஊதா கலர் வயலட்டு கலர் வந்து குறைந்த அலை நீளம் உடையது ஆனால் சிவப்பு என்னது இருக்குது அதிக அலை நீளம் உடையது இது இந்த நிறங்களுக்கு ஏ இடையேயான ஒரு வேறுபாடு சரிங்களா அடுத்து இங்கே பாருங்க ஒவ்வொரு நிறங்களும் வெவ்வேறு கோண அளவுகளில் விலகல் அடையுது இது ஒரு வித்தியாசம் சரிங்களா இதில் ப்ளூ கலரை பார்க்குறோம் இந்த ஒளிக்கதிர் இதில் பட்டு முப்பட்டகத்தில் விலகல் அடையுது மறுபடியும் வெளியே வரும்போது விலகல் அடையுது ஆக்சுவலாக இது இப்படி போயிருந்துருக்கணும் இல்லைங்களா இப்போ இவ்வளோ தூரமும் விலகல் அடைஞ்சு வந்திருக்கு இதுதான் இதனுடைய விலகு கோணம் 
ப்ளூ கலருக்கு இவ்வளோ இருக்குது அடுத்த படத்தில் இந்த சிவப்பு கலருக்கு பாருங்கள் இதுக்கு இதனுடைய கோணம் மதிப்பு கோண அளவு வந்து இவ்வளோ இருக்குது இந்த ப்ளூ கலரை விட சிவப்பு எப்படி இருக்குது குறைவாக இருக்குது இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து இந்த படத்தில் பாருங்கள் யாருடைய கோண அளவு வந்து விலகு கோணம் எவ் யாருக்கு அதிகமாக இருக்குது ஆ இந்த ப்ளூ கலருக்கு அதிகமாக இருக்குது இந்த சிவப்புக்கு எப்படி இருக்குது கம்மியாக இருக்குது இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு நிறத்துக்கும் வேறு வேறு கோண அளவு இருக்கும் சரிங்களா இப்படி ஒவ்வொரு நிறங்களும் வேறு வேறு கோண அளவுகளில் விலகல் அடைகிறதுனால தான் நிறப்பிரிகை என்ன செய்து ஏற்படுது நிறப்பிரிகை பற்றி ஒரு தெளிவான புரிதல் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் டியர் சில்ட்ரன்